ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറെ അസൈൻമെന്റ് ടോപ്പിക് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അസൈൻമെന്റ് ടോപ്പിക്കുകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എൻവിയോൺമെന്റിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻവിയോൺമെന്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്യുവർ ടെക്നിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സയൻസിൻ്റെ പ്രസക്തി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബയോ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിയോളജിയും മൈക്രോ ടെക്നിക്കും മൈക്രോ ബയോളജിയും ഒക്കെ സയൻറ്റിഫിക് ആസ്പെക്ട്സിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണെങ്കിൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രകൃതിയുമായി പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ടോപ്പിക്കൽ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ റിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പണൻറ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതും എന്താണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സി എവരി ഓർഗാനിസം ഇൻ ദിസ് എർത്ത് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് സേ അതർ ഓർഗാനിസംസ് പ്ലാന്റ്സ് വാട്ടർ എയർ ലൈറ്റ് ലാൻഡ് എക്സെട്രാ ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ഓൾ ദ ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻവിറോൺമെന്റ് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലാന്റ് ഓർ ആനിമൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി the this particular environment will influence this organism both physically as well as or we can say that uh, uh, we can say that biophysical or we can say that the living as well as non living things or we can say that biotic as well as non biotic so both the biotic and non biotic things are always influencing the organism see as we know environment is a combination of various physical and biological element that affect the life of an organism that affect the life of a organism see what are the important components of or what are the important concept of environmental science see there are three important category that is physical biological and cultural aspects or we can say that which contain biotic and abiotic so what are the important biotic factors that is physical factors atmosphere hydrosphere and lithosphere then what are the important biological factors producers consumers decomposers then what is a cultural aspects the vare nammal parayatha onnaan what is a cultural aspects of environment see society economy and politics illa idokka environment inde or culture aanu appo adondu thane nammal pudhiya kaalathu parayna ore terms undu endana eco eco concept or എക്കോ എൻവിറോൺമെന്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള കുറെ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതിന്റെ അർത്ഥം പരിസ്ഥിതി എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കൾച്ചറൽ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സുമായിട്ട് വളരെ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് സി വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ കോമ്പണൻ സി ദ ഫിസിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ദ എൻവിറോൺമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സോയിൽ വാട്ടർ എയർ ക്ലൈമറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈറ്റ് എക്സെട്രാ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ Uh, concept the physical component of the environment is again divided into three plant parts there are atmosphere that is gas hydrosphere that is liquid and lithosphere that is solid so these three important factors are always influencing the environment so remember the physical factors that is atmosphere hydrosphere and lithosphere then what is atmosphere a layer of gases surrounding a planet other material body of sufficient mass that is held in place by the gravity of the body and the detail aite parayunnalla nammal nammal already pala pala classukalilum idokka discuss cheyidana detail aite ningal plus 2 lum degree lum okka ningal parnadana adund atmosphere ne kurichu njan vishadamayittu parayunnalla syllabus il or concept ullodond we have to have a concept about the environment then see atmosphere atmosphere inde condition namukku ariyam idile എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് മാൻറ്റിൽ ഉണ്ട് എർത്ത് ഉണ്ട് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓൾ ദിസ് വി നോ ഈവൻ ഫ്രം ജിയോഗ്രഫി ദൻ ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്തൊക്കെ ലെയർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉള്ളത് സി 
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാത്ത ചില വീടുകളാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത കുറെ ടെർമിനോളജികളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അയോണോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് ഈസ് അറോറ അല്ലെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അറോറ ദെൻ മിസോസ്ഫിയർ ഇസ് ഓസോൺ ലെയർ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫോസ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എർത്ത് എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിവേ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓർ വി ഹസ്റ്റ് വി മസ്റ്റ് മൈ ഹാവ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദീസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി സി മേജർ ലേസ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് ആരൊക്കെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും വാട്ടറും വേപ്പറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഓസോൺ മാത്രമാണുള്ളത് ഇത് ആസ് വി നോ ദ റിപ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓസോൺ ദെൻ മീസോസ്ഫിയറിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഓക്സിജൻ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എക്സെട്രാ ആർ ദർ തെർമോസ്ഫിയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സോ റിമെമ്പർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എൻവയോൺമെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദെൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കമ്പോസിഷൻ ഗ്യാസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ആർഗൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിയോൺ ഹീലിയം എക്സെട്രാ ദിസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ദെൻ ദർ പെർസെൻറ്റേജ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു ജി സി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും യു ജി സി എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പരമാവധി ഒബ്ജക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഏത് പി എസ് സി എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരമാവധി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം തന്നെ പഠിക്കുന്ന പലരും ഈ പറയുന്നത് ഈ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് പല വലിയ ഫീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഫീസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോച്ചിങ് ഒരുപാട് കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം എം എസ് സി ചേർന്ന ഉടനെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈനിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കോച്ചിങ്ങുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേരാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ സമയത്ത് ഇപ്പോഴേ തന്നെ യു ജി സി പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്താൻ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ പേരിങ്ങനെ കേൾക്കാം ഈ അടുത്ത് ഞാൻ നമ്മളെ തന്നെ കൂത്തുപറമ്പിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ നിർമ്മലഗിരി കോളേജിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഡി റോയൽ എജ്യൂക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ട്രാക്കിൽ വരും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഒരുപാട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ യു ജി സി പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം ദറ്റ് ഈസ് യുവർ ചോയ്സ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഫീസ് കുറവുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് പരമാവധി അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതിൻ്റെ അതൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് പോകാൻ പറ്റാറുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ യാതൊരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് ബുക്ക് വായിക്കുക ഇപ്പൊ പീറ്റർ സ്റ്റില്ലിങ്ങിന്റെ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ഉണ്ട് ഓടത്തിന്റെ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് എക്കോളജി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു നോട്ടാണ് ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ പരമാവധി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കോച്ചിങ്ങിന് പോയാലും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും യു മസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ മോർ ആൻഡ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് ഫാർ ആസ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് കൺസെൻറ്റ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോ റിമെമ്പർ ഓൾ ദിസ് പോയിന്റ് ഫോർ യുവർ യു ജി സി എക്സാം സി ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ വാട്ട് ഇസ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ സി ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ സർഫസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് സറൌണ്ടിങ് ഇന്റർഫേസ് വാട്ടർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫസ് ദ ഓ
a crystal system composed of various layers, core, mantle, and outer crust. Apo namar po atmosphere varnu, hydrosphere varnu, lithosphere varnu. See, now we are discussing an outline of Earth layer. In the Earth in the outline, this is see, see this is actually the Earth outline, lithosphere crust. Today on a mantle, you can see the mantle core. Then you go, you can see the crust scale, etc. So I don't detail like you know, just remember the importance of the this particular area. <coughs> you can see the kilometer. So also note the kilometers in the mantle, outer outer core and inner core. Then biological factors, biological components of the environment are very important. There are two kinds of biological components. They are biological, abiotic, and Biotic. And then a biotic component. Non-living chemical and physical factors in the environment. Abiotic phenomena under all the biology. Abiotic factors, while generally downplayed, can have enormous impact on evaluation. Abiotic components are aspects of geodiversity that can also be recognized as a biotic pathogen. Example: temperature, light, sunlight, pH, soil components, etc. So all these are the abiotic factors. We normally say water, soil, air. So we don't have to say that in the MSC level. We don't have to say that in the abiotic factors. These are the important abiotic factors. Then what are the important biotic factors? The biotic components of the environment. They are producer, consumer and decomposers. Already we can we, can, we know uh, much about this concept. That is biological factors. We remember these factors. And then producers generally green plants and other photosynthetic bacteria produces various organic substances with the help of water, soil, and light energy. Example plants. So all these are the important factors of producers. So producers are nothing but they are the biological uh, parameters or biological component. They are always producing different type of food material to the for the entire community. Then consumer. In the consumer, we have a category of consumer. Basically, we have to say that the biotic factors are in the atmosphere. So, if we have a biotic factors, we have to consumer. Consumers depend for their nutrition on the organic food produced by the green plants. Example, animal. Producers in a dependent Alagalana. So, all we must all we must thankful to all producers. They are actually they are actually uh, feeding our stomach. Then decomposers bring about the decomposition of dead plants and animals, return various important minerals for the running of the biology biochemical cycle, example, fungi and bacteria. Basic concept and then decomposers are the material. Then another important aspects of environment study that is uh, cultural environment. And the cultural environment. The cultural environment give an idea of learned behavioral traits. Those are clear and shared by members of society. The most important thing about the cultural environment is that it cannot be physically represented but it is there anyway so we can say that different environmental factors are interrelated with cultural aspects culture 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 Palapodum, Magara Masatilum, Kumba Masatilum, Mina Masatilum, Angana, we have heard of Pratega the number of Ulsavangal Kunda. Le Adumai related itala cultivation sunda, culture under. Le Pratija Kerla Tinde, Parasidia Parathanim and the Varina, the Palapodum, number of Ulsavangaloka, Pradana Vitum, Rent Pradana Patulsum, Onum Vishund, Onum in the Varina, the Vidacha the Nishasham, Karsha and Relax in Ulsavangal, Vishu in the Varina, the Koitul Savan, Le Koidakana. Uh, Idina Udumai Bandapata, and the Rakuitin Agoshik in Ulsamana. 
വിഷു അപ്പം ഇങ്ങനെ കൾച്ചറലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് 